Hi. So, as requested by someone who you know wanted well this kind of video nga. This is another recommendation for a Core i7 oriented build. Uh, specifically, the Core i7 6700 without the K. So you be careful not or not if you're gonna build a system like this, there will be no overclocking, and we're gonna limit yung RAMs nya to you said uh we're gonna use this board eh, the h170 so let's start this is uh 46 ish or 45 something plus or minus blah blah depends sa oras kung kailan kayo bibili or the fluctuation ng prices so for ito muna let's that's the rock and roll yes so ito nga yung sinasabi ko i7 6700 non k so it's just a um, four core eight threads uh with no uh, overclocking na sixth generation yung well may seventh gen na nga pero hindi pa nilalabas until next year ata pero ito yung one of the top of the line at at least uh, the cheapest i7 to be honest yan and it's a very good cpu for multitasking rendering 3d modeling even yeah of course gaming given na yan so yung motherboard na gamitin natin for this kay type of build kung magbi-build kayo ng ganito nga is mag H170 kayo or B150 depende sa inyo kasi yun more on kaya ko na itong magandang H170 may M.2 slot kung mag-upgrade kayo ng mga yung yung nilalagay dito na ayun yun itong slot ito yung parang SSD na ganun yung stick dito astig yan eh mabilis din yun grabe also do to B16 X uh, ah, PCI Express 3rd gen 16 X16 dito dalawa so kung gusto nyo mag dual GPU and apat yung RAM slots niya pero although limited lang siya to 21 33 MHz so kung may higher clock kayo ng RAM which is nga ito magda down clock yun ito next yung G-Skill AG sa 8GB single single kasi pwede kayo mag 8, 16, 3, 24, 32 kung gusto nyo mag 32 gigs and also bakit itong 24 kundi 21, 33 Pag may nahanap kayo mas mura na 21.33 na 8GB single stick, then go for it. Pero ito, ito yung pinakamura lang kasi sa DynaQuest again ngayon. Kasi nagtask ngayon yung prices ng RAM, I don't know why. And, ayun. Yes. No. Sa, wait. Yung case, sige, unayin na natin. Sa case, to be honest, pwede magmura o pwede magmahal yung build nyo. Depende sa case nyo. Kayo bahala sa case nyo. Ito lang parang example yung average case which is NCXT is a very nice case rin naman compatible yung motherboard natin ATX and it has yun nga maraming slots for uh, the storage as well as makasya yung graphics card nyo kung mahaba there pero kung dual GPU it may vary sa ano pero I think kaya naman medyo ma choke parang ma ma hindi lang makahinga masyado yung second GPU na lalagay nyo kaya Kung gusto niyo talaga mag dual configuration GPU or multi GPU, mag hanap kayo ng full tower case para maganda yung airflow niyo. Ito, yung pinakamura ng SSD, pwede rin yung ADATA or ito, pero ito yung pinakamura na nakita ko ay SSD. Ito lalagay mo lang naman dito yung Windows nyo or yung OS nyo rather and other applications para mabilis yung load niya re. Maganda talaga ito kung gamer kayo kasi niya rin na DC kayo sa Dota 2 or sa LoL. Tapos, yun, or nag, namatay na kuryente para pag hindi kayo ma-low prio o yung ma, hindi kayo ma-delay sa farming nyo, etc. Buy this talaga, it will save your life pag gamer ka rin. Also, para mabilis rin yung system mo, snap B, snap B, yung system nyo. Fast yung boot time, also yung pag-launch ng mga programs na nasa loob ng SSD na to. And for the storage, kung may extra storage nga, for, ang hirap kasi mag-store kung ganyan lang. So, kailangan mo rin ng storage sa ganitong price point and build rather. Kasi, so, syempre, mga pictures, mga movies na gusto mo, anime, games, na malalaki, dito siya. Kahit di siya kasi bilis na to, at least may storage ka. Next, yung power supply, ano ba ba yun? Yes, yung si Sonic power supply, ano ba yun? Either ito, or, either ito, ito, ito na, mga to, either ito, ito, or... Pwede rin naman. Basta may, may ganito, yung 80 plus, safe sila. Pero ito yung pinili natin kasi i7, medyo kailangan ma stable yung power, maganda yung peak efficiency yung current and power delivery niya. Up upon maximum utilization ng power supply. Wow, napaka technical dun. Anyway, so ito yung infamous si Sonic nga. May Evo din kung may nakita kayo mas mura, bumili kayo nun. Ito, kaya lang to para example lang to. 
So, bali kung may pinili niya yung VS niya, bababa yung price on to 45. So, yeah. Ayan. So, ito na yung total natin. Approximately 30,000. Wait, 30,000 nyo. So, 560. So, graphics card na lang natira. Ngayon, ito talaga, para sa inyo ito eh. Kayo, kayo ang pipili. Pero, ang kung ako talaga bibili mag, uh, ng ganito, ito pinili ko. Bakit? Kasi, pag itong price point po, ganyan lang talaga. Free, hanggang 14k lang. Pipiliin ko ito kasi mas malakas ito kaysa dito. Even though, mas superior nga onte yung yung bagong architecture ng Pascal GPUs, mga yung GTX 10 series. Maganda rin ito, to be honest, kung kayo, kung ano, kung may, may like sa queue acceleration, yung sa physics, yung mga ganun-ganun bagay. May, tsaka may ito, shadow play na ito. Ito naman, may bago na yung AMD, yung AMD Real Live. Ito siya. Yung parang shadow play din siya, pero, pang AMD. Ay, ito, what man ito eh. Eh, graphics card ko. Haha, <laughs> luma na nga eh. Anyway, ito yun yun, no? Basta para siyang, yan, may recording, ganyan. Yung sa AMD Real Live, kayo bahala mag-set, etc. So, para siyang shadow play din. So, either ito, kung gusto nyo sa NVIDIA nga, kung kailangan nyo ng CUDA support, or ito, kung gusto nyo medyo mas malakas na graphics horsepower at the same price, almost the same price. So, kung ito, nare ito, mag how much na? Magiging 46k kung ito yung inad na, kung ito yung GPU mo. And, kung yung isa naman, well, 46 something, then, almost same. Yeah, 46.60. Like, onti lang difference. So, uh, mga 46-ish thousand build nga talaga to. Pero plus or minus sa uh, kung ano yung case nyo, kung ano yung gusto nyo power supply. Kayo bahala. Pero yung ibang price, yun. So, ito yung build na to is very good for yung mga streamer dyan. Mga content creator. Nag-YouTube din, katulad ko. Uh, kung gusto nyo talaga ng isang gustong magandang PC talaga for this year. Well, may lala, by the way, kung kung bago kayo bago kayo bumili ng ano ha B1 may lalabas di ba yung bagong yung Ryzen nga which is yung ila, talagang makakatulong sa market na pagbababa ng prices nito so and also AMD I really love AMD and also other wala akong bias pero yung AMD gusto ko sila supportahan para bumaba yung price ng mga products natin para may competition and also may mga pag, pag may updates na tayo dun gagawa tayo ng build based on AMD talaga kasi ang ganda na ng mga bagong nilabas nilang pros, processors nga mas mataas yung single core performance and instructions per clock etc and more of that pero in conclusion this video is very much for kung gusto nyo lang magka i7 below the 50k mark nga uh, and on, no overclocking and the balance system it is up to you kung RX 480 or GTX 1060 sa'yo. So, I'll end the video na kung gusto nyo, eh, kasi request na ng, 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 yung one of the na comments na on. So, thank you for requesting this video. Uh, and also, thank you for watching the video. Uh, like and subscribe kung gusto nyo pa mga ganitong content. And I will see you in the next one.